这两年受到疫情的影响，导致居家办公足不出户的时间变多。哦，不对，是在电脑前的时间变多了。不晓得有没有同感？以前在电脑前随便挑一张椅子就能用了，而现在却觉得容易手酸背痛。除了是使用时间拉长之外，手肘与后背没有力量的支撑。而身体的肩膀、脊椎长时间紧绷，无法获得释放。这个时候，我们需要的是人体工学椅。感谢网友的推荐，这款 Ergo Human 的椅子坐起来真的不错，但是价格真的是稍贵了点，尤其是现在缺货又涨价，但它有效的改善我手部疼痛的一个问题，坐久了也不会不适。想说要帮家人买另外一张，哎，发现同一个品牌还有中价位的一个选择，但是不知道功能差异。那这个影片就是让大家看一下这两个的实际的差别。这个中间一款可以做手把的一个高度调整，椅子高低的一个升降，还有背部的倾角的一个控制。它的头部也可以做一个高度的调整，比较没有那么的滑顺。背部也可以做高度的调整，你必须调在一个高度之后停下来。这款是高价位的 Ergo Human， 那我觉得它的功能一样都有手把的调整，椅子升降的高度的一个调整，背部倾角的控制。一样都有头颈的一个高度，然后腰靠的一个高度，高阶还多了底部的一个滑动。那如果要午休、睡觉或者是看电影的时候，可以把它滑到最大，滑到最开。那这样的话，甚至开到可以脚都可以放上来，算是一个多出来不错的一个设计。根据你的使用需求做一个弹性的调整。还有它的手法是可以做三段的一个左右调节，这是在评价款上面没有的。第三个多出来功能是这个椅子椅背的一个阻尼的控制，调的顺时针的话，它可以比较紧一点，在背靠过程中，它可以比较好的去拖着你的腰。那它在构造的上面的话，这里会比评价款多一个腰垫，可以很好的去拖住你的腰身。整体而言，我会觉得比较推荐中阶款的款式，它就可以胜任你所有日常的使用，比较不建议购买高阶款。这是我一整年使用的一个心得，在这边分享给大家。哦，嗯、舒服吗？可以让给我们坐吗？讲究哎，莫，家里的椅子只选这种的坐哎。